Hi. Hi, everybody. How's everybody doing? I still have a little bit of a lag here, I noticed, but we're good. So I'll wait for some of you to come on. I bet you can't tell what I'm going to work on today. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur quoi je vais travailler aujourd'hui, mais je vais vous donner un petit sneak peek ici. Et j'attends pour la monde qui s'en vient. Donc, it's live at four with Natalie. And um, I'm going to be playing with these beautiful alcohol inks today. Again, remember, I am just a, um, a user like you. I'm not the pro in this. I got myself a glass mat under here. It's a little wobbly. It's missing a foot, but we are going to be fine because I'm just going to prop something under there. Yours would not be that way. Mine is. So what can I put under here? I am going to put some paper. Okay, do we have a few people there who wants to see my alcohol ink demonstration? Donc, j'ai déjà fait une fois une démonstration avec les encs alcool. Puis, j'ai montré que même quand tu as une fond que tu trouves laide, tu peux juste ajouter un étang par-dessus, puis tout de suite, ça fait une transformation. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser quelques-unes de les nouveaux couleurs, puis aussi vous parler des différents papiers qui sont disponibles et vous montrer juste un ou deux petites techniques que j'ai vues de M. Tim Holtz. Donc, j'apprécie toujours et je veux mentionner lui parce que c'est là où je trouve toute mon inspiration. So, it is from Mr. Tim Holtz that I get all my inspiration. So, I was even honing up on my alcohol ink skills just before now, just to make sure that I had everything I wanted to talk to you about. So, I'll talk a little bit about the products here. Je vais mentionner les produits ici avant que j'utilise, puis après ça, on va les utiliser. Okay. En premier, on a un applicateur. Ça a l'air que la même chose qu'on utilise pour nos angles de stress, sauf ceux-là, il y a des feutres dessus. Il est très important d'utiliser les feutres, pas la forme. La forme est parfaite pour une ou deux techniques, mais pour mettre ton, ton encre alcool, il faut utiliser les feutres. So, felts are very important. This does look like the Distress Ink tool, except the difference is... Even though the tool's the same, it's the felts that are on the top. Okay, so felts are very important in the alcohol inks because they are what's going to blend your inks for you. So we have that. Then also there is individual felts you can buy separately. Now, the original tool was a rectangular, and it is still, look at that, I still have an old one on there. It is still good too. Just some people like working with the round tool. It's smaller. Maybe you tend to work more circular with it. Both tools work. Both tools come with felt. Um, I've got here alcohol. Donc, j'ai de l'alcool. Mais il faut être le 99% preuve. Il ne peut pas être le 70. Il ne va pas marcher avec le 70. Donc, il faut trouver le 91 ou le 99. Moi, j'ai trouvé euh, au pharmacie, je pense, Jean Coutu. Ils l'ont avec les autres, mais prendre l'attention de ça ici. Je n'ai pas trouvé dans un Dollarama encore. Le, eux autres, ils ont un 50% puis un 70. So, I haven't found this in a Dollarama or anything. I went straight to the pharmacy. It was in their uh, pharmaceutical area with the regular alcohol. It is the isopropanol. 99%, okay? You need the 99%. The 50 and the 71 will not have the same effect. Okay, hardcore panels. This is just one of the products that Tim came out with, I think, last year. It is hard and it is a great surface for alcohol inks. So I will show you a small, fast little technique on there afterwards. We have the alloys, okay? So alcohol inks are alcohol colored. And they've been around forever. Mais maintenant, il y a 16, uh, excuse-moi, 15 nouveaux couleurs. So there's 15 new colors. I have nine of them here. J'ai pas apporté toutes les 15, mais j'en ai neuf ici. Also, the alcohol alloys. Now, these are new alloys. You hear they have a mixing ball in them. When there's a mixing ball, 
it's a good way to know that these are products that need to be mixed. So they come in five colors, alloy, um, mined, sterling, uh, help me out here, alloy, uh, sorry, not alloy, gilded, mined, sterling, um, foundry, and I'm missing one more, one that kind of, you've got the gold, the silver, the copper. I'm missing one color. I will show them when I have a chance in the store. Denise will be able to tell me. Which color did I miss, Denise? I said gilded, I said mined, I said foundry, I said sterling, and I'm missing one. Okay, donc, des papiers pour les encres alcool. On va se parler de ça. Okay. Originellement, on utilise pour, toujours le alcohol ink cardstock. Dans mon autre vidéo que j'ai fait, ça fait déjà une an, j'ai utilisé beaucoup de le alcohol ink cardstock. Mais maintenant, il y en a beaucoup plus de produits pour le alcohol ink. So, alcohol ink gloss cardstock, it is different. It is very different than um, picture paper. A lot of people think you can do printed picture paper for the alcohol inks. That is a different kind of surface on them, so therefore you will not have the same blending results. Yes, I put on a glove only because I know alcohol inks really stain. Normally, I don't mind getting dirty. J'aime me salir un petit peu, mais quand je fais le vidéo, puis toutes les couleurs mélange, puis après ça, tout ce que je touche, il y a des, des encres dessus, je vais essayer avec un gant aujourd'hui. Après ça, il y a, OK, il y a Yupo. Donc, Yupo, il vient en trois formats. On a le translucide, ce que j'ai ici. On a une blanc. Et on a le white heavy stock. Donc, c'est juste un peu plus rigide. Mais, ce n'est pas la même chose que le gloss card stock. OK? Après ça, cette année, euh, Tim a sorti un noir. Donc, je n'ai pas apporté le noir parce que ça, c'est vraiment pour faire des beaux peintures dessus. Puis, ça, c'est une autre technique pour une autre journée. Il um, y a ceux-là qui s'appellent Silver Sparkle. Ceux-là est pailleté, mais il n'y a même pas une, une paillette dedans. So this one is a Silver Sparkle. There is not even one speck of um, glitter in there. It's a glittery cardstock, but it's a printed glitter. So nothing comes off, but the surface it gives you is just beautiful. And then the third one is a... Um, I guess it's kind of a brushed silver look, and that one I don't have here either. I grabbed what I could. You know, when I'm not at the store, I can't just run and grab everything, so. Mais ça, c'est beaucoup de, de techniques que je peux vous montrer sur ces quatre formats-là. Le 5 par 7, on peut utiliser comme ça, mais moi, j'ai coupé en deux parce que j'ai vu, vu une vidéo où Tim l'a découpé aussi. Aujourd'hui, je travaille sur le tapis en verre. OK, ça, c'est bien propre, c'est facile de nettoyer. Puis, on peut nettoyer soit avec comme le Windex ou n'importe quel glass cleaner. Ou normalement, dans des autres situations, on peut utiliser hand sanitizer, mais maintenant, c'est trop précieux. Donc, on n'utilise pas ça pour nettoyer. So, this is the glass mat. You can clean it with glass cleaner, Windex, anything like that. In the past, people always talked about just having hand sanitizer handy and wiping it clean. Hand sanitizer is a little bit too, um, I want to say, uh, valuable or dear right now. So I really think that we should try and use the other products that we can. So don't use hand sanitizer to clean your mat. Now the mat has here its own little, um, let's say, uh, work surface for inks. So this is, um, it doesn't stain, it could stain a little, but this is a surface if you want to blend some inks on it and do stuff like that, I would do it on there. It's got a little bit more slide to it. But underneath, if you pull this off, which you can put back on, there's a grid. Donc le grid ici, quand j'ai vu la vidéo de Tim, il a fait ouvrir ses pots de alcohol ink, puis il met le pot et la couvert. Donc, vous savez toujours laquelle couvert appartient avec quelle cou couleur. So, um, Cindy, I only see or just alcohol. There is blending solution. Oh, yes, you can use alcohol, but again, alcohol right now. Okay, so this one, 
does not want to open. I'm going to have to use some blending solution on that. Um, alcohol right now, again, is a very precious entity. So I suggest if we can stick with stuff that we do have more access to, we should stick to that. But we, vous pouvez nettoyer le tapis avec de l'alcool aussi. Um, donc, est-ce que ça va ouvrir mon pot? Non. OK. J'utilise pas cette couleur-là. Voilà. Donc, moi, j'ai pris quelques couleurs. Donc, il vient en kit ou à l'unité. So, they come in kits or separate. So, you've got the greens. I've got the purple blue here. And then I've got the warm colors of the yellow, red, kind of fiery colors. So, we've got these here. I'm going to use these for today. Um, if you have any questions, you'll let me know. I do not have the pearls here. J'ai pas apporté les pearls. Parce que moi, je trouve ça, c'est une autre vidéo où on peut euh, faire une introduction à les perles et le lifting. Mais je trouve pour nos vidéos, parce que je sais la montre garde Tim pour deux heures, mais pour nos vidéos, moi, je trouve que c'est plus facile d'utiliser juste, euh, et faire juste quelques petites techniques. So, yes, we could sit here for hours like Tim does, but, um, you know, I know I do my video close to dinner time, etc. So, I don't want to do every technique in one video so i'm just going to introduce you to alcohol inks some of the new colors and then um maybe tomorrow or next week we can do another video a continuation of them where i will bring home because i can't believe i didn't the pinks donc tim a dit que il y a pas de problème de laisser le couvert off you can leave the covers off the only thing he did say is for the alloys c'est mieux de garder la couverte dessus, OK? Parce qu'on veut le mélanger, puis tu ne veux pas se tremper puis faire le mélange sans avoir la couleur, à la couverte. Donc ça, on va faire en après. Je n'ai pas pris un morceau de l'alcohol ink cardstock. Donc, je vais vous montrer. Donc, le carton ici, alcohol ink glossy cardstock, est plus poreux. So, it's more porous. It will... It'll kind of drink the inks a little differently. So I am going to show you that. So let's try just a little technique. I'm going to open some felts. Right now I'm going to use this because I have them open. And I'm going to show you just alcohol ink on glossy cardstock. Okay. So the best way to put the, uh, the alcohol ink on is just a dot. Give a three second squeeze. You don't need more than that. I'm using the three hot colors together. Warm colors, not hot colors. You see? I get nervous on these videos. I know you claim you can't tell. So I'm not putting blending solution, alcohol, nothing. Je mets rien. C'est juste les trois couleurs de la paquet chaud que je vais juste vous montrer que ça, c'est les couleurs. Ce, oh, j'ai pas mis assez de le jaune. Je vais mettre un petit peu plus. OK. Donc, comme j'ai dit, je n'ai pas encore mis un blending solution ou rien. Mais moi, je trouve qu'on en fait tamponner comme ça. When we, when we stamp like this, I like how these colors blend and marble. Now, what is the difference when we put on blending solution? Let me show you. Blending solution to me is what gives that, oh, I put quite a bit, is what gives a finishing touch to our, our look. So, and you'll see it more on the Yupo than you will on here, but you'll see that it gives a different kind of effect. The ink goes down differently. Donc, le blending solution, c'est pour blender, c'est pour enlever, et ça bouge, okay? Alcohol, it's more, it kind of spreads. So that's the only way I could explain it. So you see where I had the blending solution on, it's a lot lighter. That's because it took the color off of the top of my blending foam. So I'm putting a little bit more down and I'm gonna go back to my surface. There's already plenty blending solution. And I'm gonna show you, and if you notice, I twist my hand. J'aime tourner parce que sinon je vais toujours avoir les mêmes couleurs dans la même place. OK, et je vais laisser ça dans deux secondes et je vais vous montrer les mêmes couleurs sur un morceau de Yupo.
OK. Donc, je prends mon Yupo. Est-ce que ça, c'est un morceau? Oui, ça, c'est le plus épais. Je prends les mêmes trois couleurs. Je peux utiliser le même um, feutre. So, I'm going to use the same felt. But I'm just going to show you the way the colors move and how different they are on the Yupo. First of all, I find that they come out right away brighter, especially on the white. And boy, I'm really not, I'm not squeezing. One, two, three. Un, deux, trois. One, two, three. Okay. So let's see if that's going to give me more ink. Voila. So you see the colors right away come brighter, sont plus vif. Ils mélangent moins, mais aussitôt que je vais mettre un, la solution dessus, il va, quand, il va mélanger mieux. Mais aussi, on peut mettre les gouttes de la couleur. La goutte de la couleur. Puis là, tu vas le voir, ça bouge moins ici que ici. Est-ce que vous pouvez voir comme le halo that it gives? So by adding the colors just directly, they just start to spread out on the Yupo. Now, I'm going to forget a million things to tell you here. I have the Archon stand, I believe. Uh, it's not a product that I sell, but it is one I can sell. Sandra. So if you want, just message me and I'll try and find you prices for the different styles. Okay, donc ce que vous voyez ici avec les petits cercles, et je vais essayer de vous montrer plus. So that's because of blending solution. But because this is an alcohol-based product, as I'm showing it to you, it's spreading out. So Tim showed a couple of very interesting techniques that what happens here does not happen on the Al glossy ink cardstock because when it goes in, it goes in. The surface of Yupo is like a plastic, a synthetic, and therefore it always wants to move, at least until it dries. Puis chaque fois qu'on ajoute de l'encre dessus, il va toujours bouger parce que il réactive les, les uh, excuse-moi, une fait la même chose comme si je mets un peu d'alcool maintenant. Regarde ça. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir toutes les gouttes, mais ça réagit, c'est complètement changé la look de mon, mon, euh, mon surface. Et si je veux garder les petits points, il faut qu'on les sèche. Et pour ça, tu m'as dit d'utiliser un séchoir de cheveux plus que... Um, un heat tool parce que ça va sécher trop vite ok la raison qu'il a mentionné ça c'est parce qu'avec le Yupo on ne veut pas trop um, chauffer et le heat tool est beaucoup plus fort que une euh, sécheuse pour cheveux So, yes, and Cindy, it does look awesome on the Yupo, but this is because we caught it before it spread, okay? So all these little dots here, that's because it dried before it could spread out. Because as you saw over here, I didn't do anything different, but I blew the alcohol around a little bit and it spread everything out. So you have a choice of your looks. Donc, Voilà les petits pois. Ils ont resté là parce qu'on a euh, séché assez vite avant que ça peut bouger. Mais comme M. Holtz a fait, il a joué avec des autres couleurs. Donc, je vais essayer maintenant sur le translucide. Donc, c'est beaucoup plus mince. And we're going to try a few colors on there. And let's just see what we end up with. So, I'm going to put a bit of the purple. I'm going to put... put a bit of blue, and now I really wish I was able to open my other blue, but for whatever reason, oh, it's opening now. Okay, so this one is a violet. Okay, donc c'est les couleurs vraiment fort. Je peux peut-être mélanger hmm, un jaune dedans, un petit peu de jaune. On va voir. Moi, je suis pas bonne avec les couleurs, so I'm not always great with colors. Now, how many of you are waiting for Tim's um, 
Tim's new tool for ink blowing. So this one here I found is smaller. So definitely, I'm, I love Tim's. It's in the boxes. They've arrived in the store. Donc, euh, les ink blowers sont arrivés en magasin. J'ai même pas eu la chance encore de, de l'enlever des boîtes, mais ils sont là. Donc, si tu l'as réservé, on va t'appeler probablement la semaine prochaine. Mais comme j'ai trouvé ceux-là, aussi, le point est plus grand. Donc, je peux jouer avec ici. Mais ce que je vais mélanger dedans... C'est que, so alloys, quand on utilise les alloys, il faut qu'on utilise le alcohol ink blending solution. Si on utilise l'alcool, les alloys vont être un peu plus poudrés sur la surface. So we don't want that. So it's going to, if you touched your project, you would see the gold, a little bit of the gold coming off. So look at this. Oh. So what we're going to do now that I've put those alloys in is that's where the ink blower comes into effect. Because look at how you can blow these colors around. So, tu vois comme le halo. Je vais le lever plus proche à la caméra pour que vous pouvez le voir bientôt. Mais je vais en mettre plus des encres. Et tu vas le voir que... Les alloys, tu vas le voir quand même. I know, I'm all over the place. It's not in any kind of order, but I have so much I want to tell you about. It just comes out. OK? Donc, celle de Tim est encore plus gros. Moi, je pense que ça va pousser l'air beaucoup plus facilement. Mais cela, il marche pour moi au moment. Mais tu peux le voir que aussi, si je prends mon séchoir... Et j'ai mis trop d'alloy, mais je veux que vous voyez tout ça ici. Et c'est permanent parce que j'ai mis un peu de la solution blending. Je vais mettre un peu plus pour qu'on peut bouger un petit peu plus. Regarde. So you see how the ink just moves? Again, I'm going to put more blending solution so you can see it. Et garde, tu vois que, j'espère que vous pouvez voir que toutes les dorées bougent aussi. Avec euh, les originales, les mixatives, ils ne bougent pas tant que ça. OK? Donc, ça ici, ça vous donne plus les lignes qui l'air comme du fil dans nos projets au lieu de les... Ah, oh, I have my other one here. Je vais vous montrer quand j'ai utilisé... Ici, je ne sais pas laquelle vous pouvez voir le plus. OK. Dans ce projet-là, vous pouvez voir quand je bouge, tu vois des gouttes métalliques. Mais ça, ici, j'ai tamponné. So, these little pieces of metallic that you're kind of seeing in the background here. So, that's the old mixatives. The mixatives stay more in place versus the alloys love to travel and they travel beautifully. And look at the halos and the thread-like lines they give you. So really, really beautiful. And you know what? As much as I wasn't certain about the yellow, I like that it gave a touch of color in there versus all the purples and blues. And even now, je peux retourner avec un nouveau feutre. Je peux retourner avec ces couleurs, puis encore bouger un petit peu mes, mes uh, petits taches. So, let's try this. I know you want to know the names of these colors I'm using. I will try and remember to tell you at the end. Peut-être je vais mentionner les noms des couleurs à la fin. Et je sais que souvent la monde rentre pour acheter des alcohol ink. Puis quand je suggère le blending solution, il dit non, non, je vais utiliser alcool parce que c'est plus, uh, c'est moins dispendu. Mais ce n'est pas vrai. La blending solution et l'alcool, il fait des différents. Uh, I used gilded here, which is the gold, Cindy. OK. Donc, maintenant, j'ai mis un peu plus de l'encre et je vais aussi mettre un peu de blending solution dessus. Puis encore, je peux retourner sur mon projet 
puis continuer de faire la blending. Et tu vas voir que, ouais, tu peux pas voir mes petits gouttes, sauf si I blow it a little. On va voir si on peut garder ça pour rester en place. Je ne suis pas gauchière, puis j'essaie de faire ça avec ma, ma main gauche. So, I don't love white space. Tim says embrace it. And I know sometimes I do, but on the alcohol inks, I don't seem to be able to. So, there we go. I am loving the way this looks. Look at how pretty that is. And you know what? The alloys just add that little something in there. So this is on the translucent. So this is on the translucent paper. Uh, this can be slightly seen through. If I was able to hold it under a perfect light, you'd be able to see that it's a little transparent. Mais comme j'ai choisi les couleurs foncées, donc c'est encore plus... Um, pas plus deux, mais plus, uh, plus opaque. Okay? So that's the purples and blues. So they come in a collection together. It's three colors. Un c'est cobalt. Un c'est boysenberry. Puis la troisième c'est vineyard. Okay? Ça c'est trois couleurs qui viennent ensemble. Puis le gilded pour le doré. L'autre que j'ai fait, l'orange, ici, je pense qu'on va jouer dessus encore parce que c'est encore de... Euh, ça, c'est le Glossy Cardstock? Non, je pense que c'est le Yupo, celui-là. Puis, je vais travailler un petit peu plus avec mon Blending Solution. Et maintenant, je vais le mettre au Mind. OK, un, deux, trois gouttes. J'ai mis trop, comme toujours. Je mets un peu plus de la rouge et je le mélange dans mon mind. Et la jaune, je vais mettre. Et déjà, j'ai mélangé toutes mes... Et voilà le sienna. OK. Puis, un peu de le blending encore. Et on va voir qu'est-ce qui il va arriver. Je le bouge un petit peu. Je peux utiliser le ink blower. Et Timmy, amusant, he says, you're not trying to take someone's blood pressure. You're just trying to blow the ink a little. Garde ça. Donc, j'aime la look. Comme toujours, moi, j'ai mis trop. Tu as besoin juste un ou deux gouttes. Moi, j'ai mis comme quatre. Puis quatre est trop. Donc, je vais le mettre un peu plus d'encre ici pour le faire bouger. Ah, there we go. So, the ink blowers are in stock. And I'm hoping to get them out to you guys next week. I just have to have the time between the videos and everybody's orders. Uh, and I'm finding it more and more difficult to have pickups at the store because... I don't know, uh, the government's getting stricter on services being offered. So I think we're okay. Je pense que nous sommes corrects de faire les livraisons, mais je sais même pas si on peut faire les ramasses en magasin parce qu'on n'est pas un essentiel. Now, we are an essentiel. Le blower de Tim Holtz, ça c'est pas le blower de Tim Holtz que je t'ai montré, eh, Diane? Ça, c'est la mienne, euh, juste pour les cheveux. Le blower de Tim Holtz est plus comme une diffusion. Il fait plus ça. So, you see? So, can you see those metallics in there now that this is dry? Look at those fine vines of color. C'est ça que j'aime. Okay? So, really, really nice. Now, other things that I found that I could work on, which I've shown in the past... Il a aussi ses foil tape sheets. Je ne sais pas si j'en ai un ici. Oui. Donc, ça, c'est deux tape. OK? Je l'ai embossé ici. Dans mon autre vidéo, je l'ai montré embossé. Et maintenant, je peux peler en arrière. Je peux enlever et ça va coller. OK? So, this here is this. It's the foil tape. 
mais j'ai mis dans un, un pliwall de gaufrage. So I put it in an embossing folder. So the other thing I like to tell people is that you can stamp on these. So I probably won't stamp on this right now because I'm really loving it. There's something I want to do with it, but I'm not sure yet. But I could go back and just show you that I'm going to finish this one up before I show you the, the metal sheets. I want to finish up this little project here. And then we can just put stamping of archival ink right on top of there. Okay, so again, let's go back to our warm colors. And I'm going to put enough this time. You would think I've worked with them long enough. Moi, je connais les encres alcool depuis des années, mais il y a une batch dedans où il était pas populaire. Okay, mais maintenant, ça a revenu très populaire, toutes les encres alcool depuis 18 mois. Puis il y en a de monde qui utilisent toutes sortes de façons. OK. Donc, quand je le pèse dessus, ça a réactivé le, la couche en, a, en, en dessous. So, when I, now that I'm stamping on it, it's reactivating the ink that I had underneath there. And I love the marbling effect that we get from bl blending solution. Donc, toutes ces petits gouttes. OK. Oui, je peux l'ajouter de l'alcool, mais comme j'ai dit, c'est un effet différent. Donc, sur le Yupo, c'est vraiment différent. Mais voilà, je vais vous montrer. Je mets des gouttes d'alcool là, puis je mets des gouttes d'alcool ici. Vite, 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 tu as vu tout, tout ça. Et si je veux que ça reste comme ça, je peux le sécher tout de suite. Je ne mets pas de l'air proche, mais je veux que les gouttes restent. Donc, j'ai tout de suite, tout de suite mis soit mon blower, soit le blower en main dessus. Mais ici où j'ai mis l'alcool, on ne voit pas les petites gouttes, probablement parce que j'ai séché, mais ça commence à bouger mon couleur encore. OK? Mais si on fait une goutte de blending solution, je vais le mettre ici. Tu vas le voir là. Puis, je mets un peu ici. Et normalement, on reçoit comme un halo autour de la blending solution. Je vais retourner avec ça. Et tu vas le voir, ça fait... It lightens it. So, si je trouve trop foncé, je peux aussi mettre le blending solution pour enlever un peu de couleur. Ici, je trouve que j'ai enlevé trop. Donc, il n'y a pas de problème. Je mets un peu plus d'encre. Puis, je retourne dessus. Now, I'm liking that the way it is right now. So, I'm going to leave that like that. And I'm going to show you stamping on it after. L'autre chose que j'ai oublié de te dire, regarde, ça c'est tout l'alcool sur la surface. Donc, encore, je peux faire mon blower un petit peu plus. La seule chose que j'ai oublié de te dire, you pour is more forgiving. Donc, on peut le mettre toutes ces couleurs dessus, puis si par chance, on ne l'aime pas, donne-moi deux secondes, si je prends un petit morceau de Yupo, puis je mets de l'encre dessus, un, deux, trois couleurs, je fais tamponner un petit peu, voilà. Puis, maintenant, je dis, ah, oh, ce pas les couleurs que j'ai voulu. À ce temps-là, je peux prendre mon alcool et une essuie, juste une serviette. Puis, garde, on peut l'enlever presque tout. Ça ne l'enlève pas complètement. Il y a une plastique, called Crystal Clear, I believe, où ça enlève complètement. Cela, c'est juste une nouveau surface de travailler qui va pas blender avec les autres couleurs. Puis moi, j'ai dit, ah, oh, j'ai pas essayé les verts encore, donc je veux, j'aimerais mieux faire le vert dessus. Donc voilà les trois verts qui viennent ensemble dans un paquet. Et ceux-là, ils coulent pas, donc ils bloquent. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais vu ça. Voilà. Ok. Et la troisième. 
vais mélanger comme ça. On va voir qu'est-ce qui arrive avec nos verts. Puis un peu de jaune, juste pour maybe lighten it up. OK? Donc, garde. So the colors look dark when you put them on. Il a l'air beaucoup plus foncé, mais sept batch de couleurs sont beaucoup plus vifs que les autres couleurs de Tim. Regarde, j'ai presque rien fait, puis j'ai bien réussi. C'est un peu foncé, donc moi je vais le mettre un goût de blending et un goût d'alcool. Puis on va voir la différence entre les deux. J'ai une pipette ici. Et je mets un goutte d'alcool. Donc, comme tu vois sur le Yupo, les deux sont vraiment similaires. Aïe, aïe, je ne peux pas le lever. Tu vois, ça fait presque la même chose. Donc, c'est vraiment comme, sur Yupo, c'est comme une efface. Mais encore, on peut arranger. Oh, j'ai trop enlevé. Je vais mettre plus d'encre dessus. Et voilà. Voilà. So it's a little dark, I find, and I probably should have had a metallic in there, but I just wanted to show you that you can wipe your surface clean and you can start again. Another uh, interesting one, video or video or technique. Oh, I'm putting alcohol ink on my sweater. So Tim took a piece of Yupo. Il a pris un morceau de Yupo. Il a pris un nouveau feutre, puis il a mis juste un couleur. OK? Donc, un seul couleur. Moi, j'ai mis le cobalt. Puis, il n'est pas dessiné. Il est juste faire comme ça, tout sur la surface. Juste comme ça. OK? Et il commençait avec un fond comme ça. Maintenant, je mets juste un petit touche de le blending. Puis, je peux retourner. I should make sure this is dry. Tu veux que ça soit sec avant de retourner, mais ça, ça prend comme 8 à 10 secondes d'être sec. So, now I can go back avec la même encre que j'en ai dessus. Puis, je peux mettre la texture sur mon surface. Donc, je peux faire comme les boules dans une ocean. C'est ça que j'aime. Après ça, je peux étamper un poisson dessus. So, I can make bubbles like in the ocean. I could probably bring in a tiny bit. So, that's with one color. Donc, une fond faite avec une couleur, puis t'es fini. C'est vraiment facile. Si je trouve, because I'm... I can't stop there. On joue ensemble, eh? C'est pas vraiment un cours maintenant, c'est juste de jouer ensemble. Moi, je vais ajouter un petit touche de vert, mais pas beaucoup. Ah, vraiment, ça, c'est pas beaucoup. Un petit touche de vert et peut-être avec juste un touche de jaune. Puis on va voir qu'est-ce qui arrive si ça a l'air plus comme le vert. Le mer, excuse-moi. OK. Mm. Je trouve que j'ai utilisé un verre trop pâle, mais j'aime l'effet quand même. So, look at that. That's what you get with blending solution. Alcohol would just want to spread it more. Donc, ça, c'est avec la solution blending. Moi, je trouve qu'on a plus de détails avec la solution blending. OK? Une autre surface que je peux vous montrer, comme j'ai parlé, c'est le foil. C'est mieux si c'est embossé, mais il me reste même pas un morceau déjà fait. So, I'll take a small one. And what color should we use? How about we mix some blue and some green? We're going to mix blue. We're going to mix a different shade of green. And we're definitely going to put another green and maybe a yellow. We'll see what the yellow looks like. And I think I'm going to go with the gold. But I'm going to put less. Je mets moins. Oops. Je 
pense que c'est même pas possible de mettre moins. Et maintenant, toujours le blending solution. Quand tu mets le, le um, alloy, il faut toujours avoir ton solution de blending. J'ai mis un nouveau uh, feutre, puis maintenant, je peux aller bouger les couleurs un petit peu. Je veux voir si je perds mon... Non, j'ai pensé peut-être que je perds mon alloy si je fais comme ça, mais je peux voir encore mon alloy et je vais montrer dans l'image. So I thought maybe I would lose the alloy completely doing it this way, but it seems that I have not. So you can still see it, mais il faut le voir dans une lumière. So you can still see it, but you kind of have to see it in the light. So you can see just fractions of that gold in there over here and over there, but it's not moving nearly as much, okay? So that's on the, uh, I wanted to say sticky back canvas, sticky back foil. Voilà, j'ai un morceau de foil, uh, pas foil, de comme Miri card, que j'ai déjà embossé. Donc ceux-là, je vais aller avec des couleurs sienna et... Qu'est-ce que je vais mélanger? Je pense que je vais mettre le cobalt en, encore. Donc, je mets Sienna. Je mets mon cobalt. Et quelque chose plus pâle, peut-être un peu de jaune. On va voir. OK, ça, c'est déjà embossé, ceux-là. Donc, j'ai déjà mis dans un plioir de gaufrage. So, I've already put this in an embossing folder. So you can take your Miri cardstock, any kind of metallic cardstock, and alcohol ink, even metal. You know your metal boxes. Tu sais que tu as acheté des boîtes pour tenir les encs alcool. Si tu trouves son plat, tu peux toujours ajouter de l'encre alcool dessus. Moi, je mets juste un petit peu de blending pour que je peux bouger ça un petit peu. Et voilà, je peux couvrir toute la surface. Et ça va être permanent dans quelques minutes. Même pas des minutes. But you can see how I went on top of this, and it's just giving it more... Oh, I really like the sienna. J'aime beaucoup le sienna. Look at that. So you can see, I could go darker, but why? Okay? Oops, we're having trouble with that, aren't we? Hmm. Est-ce qu'on a le trouble avec la vidéo? OK. C'est-tu mieux? Voilà. OK. Donc, ça ici, c'est... Oups. OK. Je m'excuse pour ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais ça veut bouger. Ça ne donne pas la bonne look. Voilà. OK. So, that's really fun. The last piece I want to show you is that silver cardstock that we talked about. This beautiful silver. Okay, c'est pailleté. Tim m'a montré deux techniques avec... Oh, oh, oh. J'ai oublié une autre chose que je veux te montrer. Je m'excuse. Je veux prendre un morceau de Yupo. Je vais nettoyer.